ഹലോ മകള് വെൽക്കം ടു സൈലന്റ് റൈഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് സോ അക്ഷയ് സാറ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിലെ ബയോളജിയിലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കോശജാലങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം കോശജാലങ്ങൾ എന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന ഭാഗം ജന്തു കലകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് മക്കൾ നിർബന്ധമായും തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണാം വളരെ ചെറിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ജന്തുകോശങ്ങൾ അഥവാ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും അപ്പൊ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ജന്തു കലകളിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ത് ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ മലയാളത്തില് ആവരണ കല എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ആവരണ കല അഥവാ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന കലകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന കലകളെയാണ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ അഥവാ ആവരണ കല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലും ഇന്റെ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ഡക്റ്റിലും ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള കുഴലുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ആവരണ കല അഥവാ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് കാണാം ലൈൻസ് ദ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അതായത് നമ്മുടെ അന്നപദം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച അന്നപദത്തോട് അന്ന അന്നപദത്തിലൂടെ അല്ലേ പോവാ ആ അന്നപദത്തിലെ വാൾസ് ഉൾഭിത്തിയിലൊക്കെ എന്ത് കാണാം ആവരണ കല അഥവാ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ പെർഫോംസ് ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് ആസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെക്രീഷൻ അപ്പൊ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് സംരക്ഷണമാണ് പിന്നെ എന്താണ് ആകീരണം അബ്സോർപ്ഷൻ പിന്നെന്താ സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം സെൽ സെക്രീഷൻ സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം ചില സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്ലാന്റുല എപ്പിത്തീരിയം ആയി മാറും അപ്പൊ സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ എപ്പിത്തീരിയവും ഉണ്ട് എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ധർമ്മമുണ്ട് സംരക്ഷണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആകീരണം അബ്സോർപ്ഷൻ പിന്നെന്താണ് സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെക്രീഷൻ സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടികളെ ആവരണ കല അതായത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യുവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ധർമ്മങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് കല ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കല കല തന്നിട്ട് അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ വളരെ അലേർട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ കലകളെ കുറിച്ചും ഓരോ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു തന്നെ പോകണം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ജന്തു കല എന്ന് പറയുന്നത് നർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് നാടീകല അപ്പൊ നർവസ് ടിഷ്യൂ അഥവാ നാടീകല എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാടീകലയാണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് നാടീകല അഥവാ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക enables to respond identifying the changes inside and outside the body adha makkale namukku chuttumulla karyangalodu nammal pradhirikkaarund ille undu ipo ee room il pettana light off aayi kenjal enikku adu manasilavum light off aayittu undu nu manasilavum ille manasilavum pettana oru shabdam kettu enikku thiriyu adu enikku manasilavum oru shabdam njan kelkunnund അപ്പൊ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പുറത്ത് ചൂടുണ്ടോ തണുപ്പുണ്ടോ ഒക്കെ എനിക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉള്ളിലുള്ള ചേഞ്ചസും പുറത്തുള്ള ചേഞ്ചസും ഒക്കെ ആ
ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കലയാണ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യു പേശി കല എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ പേശി കല എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ മസ്കുലാർ ടിഷ്യു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയേ മസ്കുലാർ ടിഷ്യു കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റീഗെയ് ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഏതൊരു ടിഷ്യു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സെല്ലുകളുണ്ട് ഏതൊരു കല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് എന്നാൽ പേശി കലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് സങ്കോചിക്കാനും പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനും കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കോശങ്ങളാണ് പേശി കലയില് മസ്കുലാർ ടിഷ്യുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മസിൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താ ഇനാബിൾസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീര ചലനം സാധ്യമാകുന്നു ഏതൊരു ചലനത്തിനും കാരണം മസിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊരു മൂവ്മെന്റിന് കാരണവും മസിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ മസിലുകളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസിലിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പ്യൂപ്പിള് ചെറുതും വലുതും ആവുന്നത് മസിലുകളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവിൽ അടങ്ങുന്ന സെല്ലുകൾക്ക് സങ്കോചിക്കാൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റീഗെയ് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ഷെയ്പ് പഴയ പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കാം അടുത്ത കലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കും യോജക കലകൾ എന്ന് വിളിക്കും പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഐദർ കണക്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓർ ആക്ട് ആസ് എ സപ്പോർട്ട് ടു ദോ അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാ കലകളെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാ ബന്ധിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം താങ്ങായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ യോജക കലകൾക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ ബോണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അസ്ഥി കാർട്ടിലേജ് തരുണാസ്ഥി ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ നാരുകല ബ്ലഡ് രക്തം എക്സെട്ര തുടങ്ങിയ വിവിധ തരം യോജക കലകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വിവിധ തരം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം ബ്ലഡ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള യോജക കലകൾക്ക് കലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് രക്തം അപ്പൊ രക്തം കൂടാതെ ബോണ് അസ്ഥി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകൾ എന്താണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് യോജക കലയാണ് ഇനി കാർട്ടിലേജ് അഥവാ തരുണാസ്ഥി നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തുള്ള കാർട്ടിലേജ് ചെവിയുടെ പുറമേയുള്ള നമുക്കറിയാം പിന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതിനകത്ത് കാർട്ടിലേജ് ആണ് വളക്കാനും ഓടിക്കാനും തിരിക്കാനുള്ള പറ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ കാർട്ടിലേജ് തരുണാസ്ഥി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് യോജക കലയാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഇനി ഓരോന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ബോൺ ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡെഫനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ടു ദ ബോഡി വിച്ച് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഗിവ് ഡെഫനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ടു ദ ബോഡി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൺ ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയും ശരീരത്തിന് താങ്ങും സംരക്ഷണവും ആകൃതിയും നൽകുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ആകൃതിയുണ്ട് ആ ആകൃതിക്ക് കാരണം സ്കെലിറ്റന ബോൺസ അസ്ഥിയ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ആണ് നാരുകല മലയാളത്തിൽ നാരുകല എന്ന് പറയും ദേ കണക്ട് അതർ ടിഷ്യൂ ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ നാരുകലകള് ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി രക്തത്തെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ രക്തം ബ്ലഡ് ക്യാരീസ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് കാരണമാകുന്ന യോജക കല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാല് രക്തം രക്തം എന്താ ചെയ്യാ പദാർത്ഥ സംവഹനം അത് കൂടാതെ വേറെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേക്ക് ദ ബോഡി റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ഡിസീസ് രോഗപ്രതിരോധം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രോഗപ്രതിരോധം മുതലായ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ജന്തുകല ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം രക്തമാണ് അപ്പൊ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം രോഗപ്രതിരോധം പദാർത്ഥ സംവഹനം ഇതൊക്കെ രക്തത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് രക്തം ഒരു യോജക കലയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അക്ഷയ സാറിന് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ അഥവാ ജന്തുകോശ
ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക തുടർന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിലേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് ബബായ്